குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு வத்த குழம்பு வத்த குழம்பு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க சிலவங்க தேங்காயும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சிலவங்க வெறும் தேங்காய் மாத்திரம் வச்சு பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி வெறும் தேங்காய் மட்டும்தான் வச்சு பண்ணுகேன் நான் இதுக்கு கொட்டை தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா காஞ்ச கொட்டை தேங்காய்னால் வறுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வேலை முடியும் அதனால் நான் கொட்டை தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த காம்பின ஸ்மெல் ஒன்றுமே நம்ம வருத்த பிறகு தெரியாது அந்த நல்ல காஞ்ச தேங்காய் ஆனதுனால தான் தேங்காய் ஒரு சைடில் இப்படி இருக்குது கலர் இதை வந்து முதல்ல கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கேன் பிடிச்சிட்டு அதை வந்து ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் முதல்ல எண்ணெய் ஒன்றும் ஊற்றாண்டா ட்ரை ஆட்டு இதை வறுத்தா போதும் நான் இதை போட்டு வறுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டில் சட்டியில் இந்த தேங்காயை போட்டுடலாம் ஒரு முழு கொட்டை தேங்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ அதை வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் தீயை குறைச்சி வச்சு தான் நான் வறுக்கேன் இது வந்து கொட்டை தேங்காய் ஆனதுனால பச்சை தேங்காயாக இருந்தால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் நேரம் தீயை கூட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் போக போக குறைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு போட்டிருக்கேன் அதாவது மிளகு போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஆனால் இதில் வந்து நல்ல மிளகோட காரம் தான் ஜாஸ்தி தெரியணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு நீங்கள் தேங்காயை குறைக்கும் போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா அளவையும் குறைச்சிக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி முழு மல்லி இல்லைன்னா மல்லி பொடி போட்டுக்கலாம் அது அடுப்பை ஆஃப் பண்ண பிறகு போட்டால் போதும் இப்போ முழு மல்லி ஆனதுனால முதவே போடுகேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுண்டைக்காய் போடுகேன் சுண்டைக்காய் வந்து நிறைய பேர் எடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க நான் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க அப்படி தான் ஆனதுனால தான் இந்த தேங்காயிலே போட்டு வறுக்கேன் அப்போ அந்த வாசம் அந்த குழம்புல வந்துடும் ஒரு சின்ன பீஸ் காயம் வறுக்கிறதுக்கு சுண்டைக்காய் போடாட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு மூணு நாலு பல் வெள்ளைப்பூடு ஒரு பாதி சீம உள்ளி அதாவது பெரிய உள்ளி அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சின்ன உள்ளி இருக்குன்னா சின்ன உள்ளி போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை மனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதனால் எவ்வளோ வேணாலும் உங்கள் இஷ்டம் போல் போட்டுக்கலாம் போட்டு இது எல்லாமே நல்ல சிவக்க வறுக்கணும் வறுக்கும்போது தீயை கூட்டி வச்சு தேங்காயை கறியை விட்டுறக்கூடாது அடுப்பில் தேங்காயை போட்டுட்டு அங்கே இங்கேயே நம்ம நடந்துட்டு இருந்தோம்னா கரிஞ்சு புகைஞ்ச ஸ்மெல்லு வந்துடும் குழம்புல வாசம் தெரியாது நம்ம இவ்வளவு ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் இந்த ஐட்டம் எல்லாம் மிதமான சூட்டில் இருந்து வறுபட்டால் தான் மனம் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா புகைஞ்ச ஸ்மெல்லு தான் வரும் அதனால் தீயை குறைச்சி வச்சு இல்லை தீயை கூட்டி வச்சதாக இருந்தால் ஃபுல்லாக பக்கத்தில் நின்று கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் தேங்காய் கறியாமல் பார்த்துக்கணும் நல்ல செவக்க வறுத்து இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பிடிக்கணும் மிக்சியில் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் உளுந்தும் கடலை பருப்பும் இதில் போடுவாங்க அப்படி போடாதாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்லே போட்டுடணும் ஆனால் ரொம்ப ஜாஸ்தி போட்டால் குழம்பு வந்து ஒரு மாதிரி கொழு கொழுன்னு ஆயிரும் அதனால் அது பார்த்து தான் போடணும் இப்போ இதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சி பவுலில் வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சி வச்சுருக்கேன் ஈரம் இருந்தால் நல்லா அறுபடா சாரி அரையாது அதனால் தொடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை மிக்சியில் போட்டு பிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாளிக்கு எதுக்கு வெள்ளைப்பூடு வேணும் அந்த வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கணும் எடுத்து உளிச்சு வச் கழுவி தொடச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது அடுப்பில் கொஞ்சம் நல்ல நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றிக்கணும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு காஞ்ச மிளகாயும் போட்டுட்டு நான் ஆக்சுவலாக முதலே வெள்ளைப்பூடு போட்டுட்டேன் வெள்ளைப்பூடு வந்து கடைசி போட்டாச்சுன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் யோசிக்காமல் முதல்ல போட்டுட்டேன் முதல்ல சுண்டை வத்தலையும் இது வந்து நான் மோர் மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இந்த மோர் மிளகாய் வந்து நம்ம மோர் ஊற்றி சாப்பிடும்போது இதிலேருந்து எடுத்து சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டையும் போட்டு முடித்த பிறகு வெள்ளைப்பூடை போட்டு நல்ல செவக்க வறுக்கணும் வறுத்துட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க சாரி வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிடிச்சிட்டு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியே ஊற்றி அரைக்கேன் இப்போ இது நல்லா செவந்தாச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் அரைப்பை அரைச்சிட்டு அந்த அரைப்பையும் இதில் ஊற்றி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு கணக்காக தண்ணி ஊற்றிக்கணும் வத்த குழம்பு பொதுவாகவே கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் 
தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் அப்போ தண்ணி வந்து ஊற்றினாலும் நல்லா வத்த விட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம ஊற்றின முதல்ல ஊற்றின எண்ணெய் வந்து மேலே முதக்கணும் அந்த அளவுக்கு அதை வற்ற விடணும் கொஞ்சம் திக்காக இருந் இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு கணக்காக நம்ம உப்பு எரிப்பு புளிப்பு எல்லாமே வச்சுக்கணும் இப்போ எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா முதந்து வந்துச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இதுக்கு கூட அப்பளத்தை சுட்டு சாப்பிடலான்னு அப்பளம் இப்போ அப்பளம் இதில் அவனில் வச்சு நான் இப்போ சுட போகிறேன் ஹை பவரில் ஒரு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் ஆனால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே அது அப்பளம் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிட்டு ஒரு அரை நிமிஷத்துலேருந்து முக்கால் நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அது ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு அதில் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த அப்பளமும் இந்த வத்த குழம்பும் வச்சு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய மோர் மிளகாவாக கடைசி மோர் ஊற்றி சாப்பிடும்போது எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ